Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo siguiendo un maquillaje de Selena Gómez, así que vamos a comenzar. Antes de empezar voy a explicaros un poquito cómo voy a seguir todo esto. Voy a tener esta tablet en mano eh, y entonces voy a ir viendo lo que ella hace y cuando, pues obviamente, vea cómo se aplica por ejemplo el labial, pues iré y me lo aplicaré yo. ¿Vale? Así que ahora sí que vamos a comenzar. Selena Gomez, I will be showing you my day to night look with some of my makeup products and others. So I can't wait to show you my routine. Eh, de toda la rutina de skincare la voy a pasar principalmente porque ella se nota claramente que es por la mañana. Yo son las 7 y media de la tarde. Así que lo que vamos a hacer es esta parte, la vamos a pasar, ¿vale? Y vamos a ir directamente al maquillaje. Next, I'm going to be using my weightless foundation. So, I kind of just start by making dots along my face, my applicator kind of tends to, it'll follow wherever you put it. I'm gonna blend that in. So, that's my foundation. Um, make sure that even in between, if, you're, if you have a tan or if you're checking something, I always kind of... Vale, pues obviamente los productos de Rare Beauty, pues no los tengo por obvias razones, ¿no? Eh, estoy en España y aquí no hacen envíos, solamente hacen envíos en Estados Unidos. Así que lo que vamos a hacer es, con mis productos y los que más se puedan parecer en tonos y demás, vamos a recrear el maquillaje. Voy a usar esta base que es una base que me encanta porque la verdad que cubre bastante y a la vez es muy ligera bueno, ella ha puesto puntitos obviamente pues puntitos no puedo poner porque es una base normal y corriente no es como la suya que es con ese aplicador así que lo que voy a hacer es poner unos puntitos pero de esta manera para intentar, bueno hacer una aplicación lo más parecida posible y ahora he empezado a difuminársela me gusta mucho que no use brocha porque ya vimos con Kylie Jenner que ella para la base usaba brocha y para mí fue un poquito disgusto. Pero bueno, si quieres saber el por qué estoy diciendo esto, ve a ver el vídeo porque la verdad que también estuvo muy chulo grabarlo. Me gustó mucho y aprendí cosas, técnicas nuevas que... ¿Por qué cuando grabo la gente decide pasar por mi calle? Cuando es una calle que no pasa nadie. ¿Por qué? Como decía, aprendí técnicas que, bueno, que, que nunca había usado, que algunas conocía, otras no. Y bueno, que básicamente pues yo no había probado. Me gustaron mucho. La verdad es que me muero por probar la marca de Selena. Aparte de porque es mi cantante favorita. Porque he visto reseñas con muy buenas opiniones. Aparte de que me gusta mucho cómo ha enfocado la marca, eh, el nombre y todo lo que representa. Me parece que es una fantasía. Y también porque eh, me gusta mucho también la idea de que se recaudan fondos para la investigación. Si no me equivoco de la enfermedad lupus, que es la enfermedad... No, mentira, para enfermedades, enfermedades psicológicas, no sé específicamente cuál, pero sé que es para enfermedades psicológicas y la verdad que me parece una cosa súper bonita, súper bien pensada, porque yo no he sido tratada como tal, porque no he llegado al punto de llegar muy fuerte, pero yo sí que he tenido procesos de depresiones y demás y es una cosa buena que, que se ayude en este campo, porque es algo que, que todo el mundo pasamos todo el mundo tenemos depresiones que hoy te levantas y puedes tener una depresión, pero es una depresión de un día así leve que estás de bajón. Es una depresión aunque sea flojita, todos pasamos por una depresión en nuestra vida siempre. Entonces eh, es algo que hay que visualizar, que no es malo, pero eh, hay que salir de ella y sola si tienes el balón suficiente o con ayuda pero hay que salir de ellas y para eso pues no se necesita medios y pues en algunos países por desgracia no los tienen next 
would be my weightless um, concealer. I change color all the time, so for instance, I'm going to use both colors, a little lighter and a little darker. I think growing up, I for sure felt like makeup was a part of my world. And, you know, being in different facets of the industry, it's been really fun to, to play with it because it's so, it makes a character when you're on set. It creates something magical when you're in, you know, music. You can create stories with it and then. Vale, pues ya he usado ahora el corrector. Yo voy a usar el Check the Dark y voy a, tengo el tono Light Base número 22B y voy a usarlo con esta brocha ya lo he aplicado, lo ha eh, difuminado con brocha y voy a usar esta que es así tipo lengua de gato que es la verdad con la que me gusta usar cuando aplico el corrector y uso brocha pues me gusta usar esta. Ha puesto tres puntos, que para mí es poco, pero bueno. Luego ha puesto aquí, aquí. Quería hacer este vídeo porque a pesar de no tener eh, productos de Rare Beauty, pues Selena Gómez es mi cantante favorita. Para mí una inspiración... También me gusta mucho como actriz. La sigo desde hace muchísimos años. Y es una persona que creo, considero, en mi opinión, que es muy buena. Que ha pasado por mucho con lo joven que es. Porque prácticamente tiene solo cuatro años más que yo. que Son cuatro años, pero eh, yo me imagino eh, todo lo que pasó... Más o menos por mi edad y es que creo que me vendría el mundo, el mundo encima y ella ha sabido salir de ello. Y esto es digno de admirar, pero digno de admirar con ella, que es una persona conocida, y digno de admirar con muchísimas personas. Es decir, con todo el mundo que pasa por ello, que pasamos por ello, ella obviamente es superior porque ella le viene todo de, de, del lupus que sufre, pero... Es digno de admirar, o sea, es, es increíble, ¿no? Y luego también eh, declaraciones que han salido de, de Justin Bieber, que fue novio de ella, que, que bueno, que, que cuenta que, que en ese momento le estaba con adicciones. Sabéis que, bueno, que, que Justin Bieber es mi cantante favorito. Pero, bueno, que, que cuenta eso, reconoce que estaba con adicciones, que, que no se portó muy bien con ella y eso también es digno de admirar, ¿no? Entonces, el aguantar todo eso, y bueno, ya por parte de Yasin también reconocerlo y salir de ello. Pero lo que quiero decir es que tan joven, que pasaba por tan, ha pasado por tantas cosas, ya hoy sigue, la ves y dices, wow. O sea, es que, ¿qué queréis que os diga? Me parece una chica increíble. Vale, pues ya está. Como podéis ver, me ha, cu me ha cubierto porque cubre muy bien el Shake the Dark. Pero aún así... Me hubiera faltado ponerme un poquito más, que es lo que yo me aplico, pero bueno, vamos bien, vamos siguiendo su tutorial. Next, these are my liquid blushes. Oh, by the way, this is my favorite, it's called Joy. So, I'm usually putting my blush towards the top of my cheeks. Hung taught me that because it just kind of lifts your cheekbone a bit and it also does it kind of come in here and make you look all red and sunburned? At least that's what I was heavily... Esto vamos a cambiarlo un poquito, ¿vale? Porque yo no tengo un rubor en crema. Entonces lo que vamos a hacer, como ella está aplicando primero, supongo y espero, todos los productos en crema para luego fijarlos, lo que yo voy a hacer es eh, este paso saltármelo y en cuanto fijemos todo eso, me aplico el rubor como si no hubiera pasado nada. I'm going to use the Benefit Ola Bronzer and I kind of dust this a little bit around I kind of want to see color. I kind of do what most people do 
And I kind of follow... No entiendo. No entiendo lo que hace. Ahora se está poniendo el hula en polvo. No entiendo nada. Go into this three. And then I do under the chin and around it. Me lo voy a aplicar conforme lo está haciendo ella, aunque sea en polvo, y veremos qué pasa. Y también voy a aplicarme ya el rubor, porque... Vale, eh, como os he dicho, rubor no tengo en crema, pero como habéis visto, ella sí que tenía uno bastante subidito de tono, así que voy a usar este, que me habéis visto mucho usarlo, le tengo miedito porque es potente, amigos, es potente. Ella se la ha puesto en esta zona, así que voy a hacer lo mismo, pero... No arrepentirme de usarlo. Oye, pues me gusta. En sustitución del Hula voy a usar estos de Astor. Que es en el tono Terrasan. Ya lo que ha hecho ha sido hacerse el conocido 3. ¿Vale? Entonces eh, se ha hecho así. Pero yo voy a empezar en esta zona. Y entonces ya haré el 3. Pero voy a empezar marcándome aquí un poquito. Y ya subo. ¿Qué tan diferente puede ser una persona? Vimos en Kylie que se contorneaba mucho, se ponía mucho corrector. Y Serena, por ejemplo, ¿habéis visto? Qué, qué natural. Que no digo que una cosa sea mejor ni peor, simplemente que... Qué diferente, ¿no? Porque obviamente, aparte de influir el tipo de rostro, eh, influye también lo que te gusta. Y lo que estás buscando. Porque obviamente yo... Mmm, si a mí, por ejemplo, no me gusta eh, reaz, reazar... Mmm, no sé, mis labios. Y me gusta hacerlo más pequeños. Pues me los maquillaré de una manera diferente. Por ejemplo, ¿no? So I'm gonna start with a little bit of the kind of nudish color. No se ha visto el color, pero bueno se ve que es un rosita. Pues nos vamos a ir con esta paletita que tiene rositas y por lo que veo no es un rosa muy fuerte, pero por si acaso voy a usar esta brocha que es un poco más fluffy, no es tan mmm, fuerte y voy a usar este color. Y voy a hacer lo que ha hecho ella, la forma que ha hecho ella. Es que no he visto el color. <ríe> qué rabia. Vale, voy a ver qué hace con esto. Si lo difumina o no lo difumina, ¿qué pasa? Vamos a ver, voy a intentar arreglar este tono con otro Y me voy a ir con este Porque voy a intentar hacerlo lo más parecido al de ella Entre que no se aprecia bien ahí Y que no ha, no ha enfocado el color Se me ha quedado muy rosa que yo voy a usar este que yo creo que es el que más se parece vale pues simplemente con una brocha de lengua de gato se la ha aplicado oye pues me está gustando el resultado productos para las cejas en estilo como si fuera un rímel para que me entendáis no tengo pero eh, a rellenarlo de esta manera que es cogiendo una brocha una brocha no una sombra the line that I want so I wear my liner like this but again we're going gradually into day and night and next if I want a little more of course is to go straight vamos a Hacer el liner. Lo bueno es que te enseña cómo hacerlo. Para todas aquellas que no sabéis. El truco del eyeliner para no hacer el ojo que haga sensación caída, nunca la hagáis recto ni hacia abajo. Siempre la raya hacia arriba. Aunque parezca raro, es hacia arriba. 
Vale, pues ya tengo el eyeliner hecho. Eh, he llegado a ver que ha cogido el iluminador, así que vamos a ver cómo lo aplica y demás. Básicamente como nos lo aplicamos todos. Yo tengo este que es en el tono... ¡Apara el tono! De la colección Pure de Pies. Y bueno, vamos a aplicarlo como hace ella. A mí esta mujer me está volviendo loca. Voy a poner corrector. Por nada. Pues nos ponemos corrector. Pero para mí esto ya es una pasta. This is the sheet. Vale, este paso me lo voy a saltar porque claramente es para enseñar el producto, porque eso no sirve para nada ahora. Eso es durante el día que te sale grasita. Vale, fijado en polvo, vamos allá. Eh, Voy a hacerlo con la Beauty Blender porque yo eso no lo tengo. Entonces eh, vamos a hacerlo con la Beauty Blender. Casi la lío. Bueno, voy a ir haciéndolo como la ha hecho ella. Por las zonas más grasas. La verdad es que mmm, tengo que reconocer que el look de Selena siempre me ha gustado como ha ido maquillada Pero no solamente en las alfombras rojas sino también cuando iba ella que le hacían fotos por la calle andando y demás Siempre me ha gustado mucho entonces pues no me voy a quejar, me voy a callar Now, I have lashes on So when I want to have a more of a look I would go for Huda Beauty lashes So I will just probably put on a little bit Vamos a poner mmm, una máscara de pestañas. Voy a ir con esta que a pesar de que no es waterproof, la verdad que la estoy usando bastante. Me gusta mucho cómo deja las pestañas. Ahora supongo que irán los labiales. For black pink um, and the music video we did, I got to use this. Okay, watch this part. It's happening. Un <sighs> rojo. Voy a usar este Un rojo que me encanta. Pues os cuento que yo siempre el labio, el labio eh, que siempre tiendo a hacer más ancho es el de arriba, que me redondeo el piquito de aquí, me lo hago los labios como redonditos, porque yo esta parte, eh, este labio inferior, lo tengo más marcado. Ese es mi labio natural, la parte de abajo, entonces más gordito. Entonces lo que pasa es que para igualarlos y dejarlos, mmm, para mi opinión, <risa> esto va en gustos, mmm, más redonditos en general. Y aparte que siempre me han gustado mucho los labios que son redonditos en esta parte, pues eh, me los hago de esa manera y así, pues me lo marco más. Además, este arquito que se me forma aquí al sonreír, me encanta. Oye, uno hay que quererse. <risa> All right, next and final step is to do a little bit of this. So this is my refresher spray and you can use it Before you put on makeup, after, during the day, it has this refreshing scent. Shake. I feel like... Ah, un fijador. Y 
bueno, pues este es el look eh, siguiendo un tutorial de maquillaje de Sara Gómez. Así que espero que os haya gustado. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales que están saliendo por aquí abajo, activar la campanita, recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Bye.